biashara lakini wanatufukuza tena wanataka kata kata wanangu wanasema wamejogwa nadaiwa hela mimi nataka watu wanafukuzwa shule Lumilo Classic Hotel and Tours iliyoko mkoa Niringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania. Ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usio mithilika. Ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri bila kusahau Lumilo Nasgole. la polisi. Na hii inatokea baada tu ya wamachinga kuweza kuvamia eneo la hifadhi ya makaburi ile upo pale mla ndege. Eneo la hifadhi ya makaburi ile upo pale mla ndege ambapo wamachinga hawa walipewa eneo la soko pale lakini kapelekea kuonekana kama idadi imekuwa kubwa wengine wakasema wamekosa maeneo wakaenda katika eneo la makaburi na hali ya kutolewa ikawa ngumu kidogo na kupelekea basi kutulizwa na mabomu ya machozi baada ya kuibuka kwa ghasia kati ya wamachinga hao katika eneo lile. Hii ni matukio ya Daima TV. Tunakwenda kuangazia macho habari ambazo zimeshika nafasi katika magazeti asubuhi ya leo. Tunakwenda kuangazia macho ukurasa wa mbele wa magazeti lakini pia kurasa za nyuma kwa upande wa burudani na michezo siku ya leo. Ikiwa ni tarehe ya 15 mwezi wa 3, 2023 siku ikiwa ni Jumatano pia tarehe ya 15 iko ni Jumatano pia. Naitwa Heret Mola. Karibu. Tuyote mpaka tamati mwa mjadala huu wa magazetini asubuhi ya leo. Na naenda kuanza na gazeti la Nipashe asubuhi ya leo habari kubwa kabisa. Yaani habari kubwa kabisa katika Nipashe asubuhi ya leo mwanga wa jamii inasema kilio wananchi masharti mapya bima ya afya. Kilio wananchi masharti mapya bima ya NHIF na hapa kuna picha pia mkurugenzi uh, mkuu wa bima wa NHIF katika habari picha na kilio wananchi masharti mapya bima ya NHIF ni kutokana na yale masharti mapya yanotolewa kuhusiana na watoto afya kadi pata nakala yako kwa ndani kabisa ujue kilio kimekaa upande upi bandari jumuishi kupaisha uchumi visiwani Zanzibar ni habari iliyoshika nafasi kurasa wa mbele nipashe miaka miwili samia sekta binafsi yazidi kustawi kongeza ajira ni ukurasa wa pili unaipata habari hii mwa gazeti la nipashe lakini habari nyingine nasema wachambuzi wanavyoinoa bajeti ya mwaka 2023-2024 wachambuzi wanavyoiona bajeti ya mwaka 2023-2024 pata nakala huko ndani zaidi uweze kuelewa habari hii kwa undani lakini habari picha kuna iko hapa ya waziri mkuu Kassim Mjeliwa akiwa jana anaonyesha basi ujenzi ule wa barabara na stendi mpya pata nakala huko ndani zaidi ili uweze kuelewa nini ambacho kiko ndani ya gazeti la nipashe mwanga wa jamii na kapembeni na kamata mwananchi Tanzania. Gazeti la mwananchi Tanzania bali kubwa inasema NHIF kikangoni. NHIF kikangoni. Wadau wa Charuka kusitishwa kwa kifurusi cha toto afya kadi wakisema haki za maelfu ya watoto zitakiukwa. Waelezea wasiwasi kusajili kus, kujisajili kupitia shule. NHIF fafanua ikielezea malengo milioni 31 ziko hapa idadi pia atakaojisajili na masuala mengine yote yameunganishwa hapa kupitia NHIF kuhusiana na toto afya kadi pata nakala yako shilingi bilioni 200 za NMB kwa beba wanafunzi na mitiani mpya kwa mpoe upinzani mtiani mpya kwa mpoe upinzani ni gazeti la mwananchi Tanzania kurasa mbele kabisa Raila azidi kumtisha Ruto na kusiga ikulu kwa maandama kutinga ikulu kwa maandamano kumbrazi Raila azidi kumtisha Ruto kutinga ikulu kwa maandamano huyu ni kiongozi wa pinzani kule nchini Kenya anaendelea kumtisha uh, William Ruto rais wa kule Kenya pia kwamba ataingia ikulu kwa maandamano Zito ataka mfumo uingizwaji wa mbolea kuangaliwa upya huyu ni kiongozi wa sitio za lendo na nikika pembeni upande wa Zito naangalia nasema wajaliwa na maagizo 13 kukabiliana na ajali ni siku ya jana hiyo katoa na houseboy aleua boss wa Tanapa kunyongwa. 
Uni houseboy ambaye aliwa bosi wake alikuwa akifanya kazi tanapa au kumiwa kunyongwa. Pata na kalaiko ndani ili ujio imekuwaje mpaka kumiwa kunyongwa. Habari imeka ndani vizuri. Na kambeni mwananchi na kamata gazeti la Zanzibar leo kurasa mbele inasema tabia alitaka shirika la magazeti lijiendeshe lidia, kibiashara. Huu ni waziri wa habari kule Zanzibar. Tabia alitaka shirika la magazeti lijiendeshe kibiashara habari unapata kurasa wa pili uzinduzi wa jarida la neema zetu liko kurasa wa pili ndani na CCM ya waagiza CCM ya waagiza masheha kudhibiti uhamiaji olela ni upande wa Zanzibar hii habari na usu Hemedi nataka kuona ufanisi bandarini huyu ni waziri uchukuzi kule Zanzibar na Dr. Mwinye kuzindua ya ZBS kule upande wa Zanzibar. Na kapembeni na kamata uhuru ukweli daima gazeti la chama ili najiita hivyo ukweli daima uhuru. Majaliwa charuka ajali za barabarani. Ni waziri mkuu huyu asema takwimu za walofariki ni kubwa azionye azinyoshe kidole kampuni za mabasi. Asema takwimu za walofariki ni kubwa anyoshe vidole kampuni za mabasi pata na kala kondani lakini 1532 ni idadi ya vifo vilivyotokea nchini katika kipindi cha miaka mitatu ya ajali hii ambapo rais ambapo waziri mkundo katusema ni idadi kubwa sana kwa mwaka mmoja na mwaka bado hujaisha pia rais Samia atoa bilioni 266 kujenga bandari ya uvuvi habari inapata kurasa ndani NHIF fafanua maboresho ya toto afya kadi ipo ndani ndani ya gazeti hili pia na mambo matatu ziara ya Kamala Tanzania. Huyu ni makamu rais kule nchini Marekani ambaye anatarajiwa kuzuru nchini Tanzania. Dr. Samia mpongeza Xi Jinping kuchaguliwa. Huyu ni rais wa China amchaguliwa tena kwa mara nyingine na Mlima Kilimanjaro kufanyiwa maboresho makubwa. Hii ni habari ambayo inapata kurasa wa sita ndani ya gazeti la uhuru kwa daima. Sisi ya Muzanzibar ijivunia mafanikio uchumi wa blue na NMB yaanzisha huduma mikopo na fu ya elimu. Pata na kala ya uhuru kama ni mwanafunzi uelewe mikopo hii na fu kwa elimu ni ipi. Na kamata majira na kambeni gazeti la uhuru, majira gazeti uhuru la kila siku linasema hivi, ajali zitaketeza nguvu kazi nchini zaongeza na kuua 1460 na zasababisha ulemavu kwa watu 1627 kwa miaka mitatu majali waagiza uandaliwe mtaala habari kwa kurasa wa nne wa gazeti la majira habari picha pia kwa waziri waziri mkuu kasi majali wake anazungumza na wale maafisa wa polisi habari nyingine anasema NHIF yajibu sintofahamu kufutwa kwa watoto afya kadi habari inapata kurasa wa nne majibu yote kwa ndani miaka miwili serikali ya au ya sita safari ya rais Samia na mapinduzi kwenye sekta ya elimu kibaha mjini unaipata habari kurasa wa kumi na bilioni moja za boresha afya tabora miaka miwili ya Samia. Miundombinu muundo wa mfumuko wa nishati Comrade na saa muundo wa mfuko wa nishati safi ya kupikia waandaliwa ambao unapata kurasa pili na tahadhari uwezekano wa volkano kulipuka DRC unapata kurasa 19 habari hii. Wauguzi wauguzi wakunga kutakiwa kusimamia maadili ya kazi na ajifungia ndani na familia yake ajilipo kwa petroli habari hii pia unaipata kurasa watatu ndani ya gazeti hili la majira na imetokea kule mbea nini kisa pata na kala ajifungia ndani na watoto na mke ajilipo na petroli tufe wote bwana bwana ndo Tanzania wanasema matatizo ya afya ya akili sijui nakuja kwa kasi kiasi gani ila kila kukicha lazima usikie habari hizi za kuwana, kunyongana kujiua ama tufe wote nini tatizo tuendelee kuangalia na kuangaliana pia kila kukicha nani ana tatizo ndani ya familia tuweze kutibiana mapema kabla jifikia huko Tanzania leo nikikamata baada ya kumalizana majira inasema Samia awakosha viongozi wa dini wampongeza kwa kufungua nchi kimataifa habari unaipata kurasa watatu Nito pili amlipua lema amtaka aombe radhi habari unapata kurasa pili ni mbunga viti maalum kule Dodoma lakini pia majali wa jukumu la usalama wa barabarani ni la wote ni waziri mkuu yakatoa kauli hii Houseboy ya hukumiwa kunyongwa mauaji ya bosi wake na Kamala Harris Samia kuweka historia Afrika ni ziara ya kwanza Tanzania na barani Afrika pata
tunamtajia hapa kwa zaidi ya 14 ambao zitafanya ukaweza kujiajiri kuajiri na wengine pia na kutoa fursa pia lakini kuachana na swala zima lile na utegemeze katika familia. Kwa hiyo ambaye unaona unahitaji kwenda kupata elimu hii, unaweza kupiga simu namba 0757351837. Ama 0758035637. Au sifuri saba, tano, stisa, mbili, tisa, sita, sita, nane, tisa. Na ukapata elimu ilio bora kabisa. Awa ni radio kwa jila kutuwa elimu bora kwa watanzania. Lakini tembele tofuti yetu ya www.rdo.or.tz au Rural Development Organization katika mitendo yetu mbali mbali kujami yote kwa jina moja la Rural Development Organization. Lakini unazo na Rural underscore development underscore organization na tupata kuzuri kabisa na kupata yale yote ambayo unatarajia katika kukuza kipaji elimu na matarajio yako mengine kuzuri na kama sijafi la habari gazeti lako hili na kuambia hivi habari na chana na radio wadhamini wetu kwa ndani jamvi la habari na kuambia ajali za barabarani janga la taifa kaoleliwa ikiwa nifunguzo wiki ya nenda kwa usalama asema ni jukumu la usalama barabarani ni la kila mtu na si la serikali ataka kaguzi wa mara kwa mara kwa mabasi ambayo yanafanya safari ndefu aagiza kampuni ziwe na madereva wawili kila safari habari unaipata huku rasa wa 4 kuna habari picha hapa speaker wa bunge la Tanzania Dr. Tulia Jackson akipokea pia zawadi kutoka kwa akimpatia zawadi yenye akimpatia zawadi yenye jengo la bunge yenye mfano wa jengo la bunge la Tanzania naibu speaker wa bunge la Ukraine Mr. Konveko wakati wa mkutano ule wa 146 wa mabunge duniani Rais Samia atoa bilioni 266.7 ujenzi wa bandari ya uvuvi habari nimepata pia ukurasa wa nenda na gazeti hili la jambi la habari ni Tanzania Kinana Ateta na mabalozi wa Marekani na Misri ukurasa wa 4 pia nipata habari hii na kwa gazeti hili sasa la jamvi la habari na nipa fursa kamata gazeti la Wamachinga ambapo nakwenda kuhitimisha nalo kabla kwenda kuangazia macho upande wa michezo na burudani asubuhi ya leo Wamachinga sauti ya wanyonge na somo miaka miwili rais Samia atarura da watekeleza maono ya rais kwa vitendo ni maono ya, ya kimaendeleo katika ujenzi wa uboreshaji wa miundombinu ya barabara jiji la Dar lakini mbili lengo la kuhakikisha mtandao wa barabara unapatikana kwa waka, kwa wa, unapatikana wakati wote wa mwaka ili kuachachea kuwa ya uchumi tatu mwandishi mkinga asema ndani ya miaka miwili uongozi wa rais Samia ongezeko la fedha za mradi zime zimeleta mapinduzi makubwa nne Wampongeza Rais Samia kwa mafanikio makubwa ya utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi kwa vitendo. Huyu ni mwandishi ambaye na Samia Jenzo barabara kwa Dar es Salaam katoa kauli hiyo mwandishi Mkinga. Habari kwa ndani ya gazeti hili kwa ndani zaidi. Habari picha yuko Rais Samia, yuko na mwandishi Mkinga pia hapa ama kwa lugha ya Kizungu anasema engineer Mkinga. Rais Samia aunda baraza la kumshauri masuala ya kilimo chakula habari nimepata kurasa ndani na Tanzania Marekani kuongeza nguvu kuimarisha uhusiano asema mwakilishi Kamala Harris na majaliwa wa mabasi ya safari ndefu ndio wahusika wakubwa wa ajali za barabarani habari kurasa tatu na serikali kushusha ndege mpya ya mzigo ya Tanzania kupa kimataifa habari kurasa wa pili na gazeti hili la Machinga dola nipa fursa ya kuvuta pums Tunapata mpunzi kwa stori na tukirejea tunakoenda katika upande wa michezo na burudani ndani ya mjini na magazetini asubuhi ya leo. Lumilo Classic Hotel and Tours iliyoko mkoani Iringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania. Ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usio mithilika. Ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri bila kusahau Lumilo Nasgole. Hiki ni chakula maalum kinachopatikana Lumilo Classic Hotel and Tours pekee. Lumilo kuna bar nzuri iliyosheheni vinywaji vya kila aina, viumba bora 
vya kulala kulingana na mahitaji yako kuanzia single room, standard room, royal room na suite room. Pia kwa shughuli mbalimbali kama vile sherehe, semina, makongamano, matamasha mbalimbali, Lumilo Classic Hotel and Tours ni sehemu sahihi usisahau huduma safi na salama ya parking kwa ajili ya ulinzi wa gari yako. Lumilo Classic Hotel and Tours inapatikana mkabala na stand ya zamani ya mabasi ya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali tupigie kwa simu namba 0785 au 0716511110 au unaweza kututembelea katika tovuti yetu ya www.lumilohotel.co.tz au unaweza kututafuta kupitia email info@lumilohotel.co.tz pia tunapatikana katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram andika Lumilo Hotel TZ furahia muonekano mzuri wa mji wa Iringa ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours Terrace karibu sana Asante sana studio tunakwenda kuangazia macho ukurasa wa michezo na burudani zile ya habari ambazo zimeshika nafasi katika michezo na burudani asubuhi leo nikianza na uhuru ukweli daima inasema amsha amsha simba usipime amsha amsha simba usipime na ingine inasema aziki apewa mikoba yanga habari unapata kurasa wa mchezo na burudani Pogba nje wiki tatu na Madrid yamfuata uh, Belgium iko habari kurasa wa ndani lakini pia nafasi wapo Simba taifunga Roya tajikishia nafasi ya kucheza robo finali na Maniu aikati rufani kwa Cesar Milo habari unapata kurasa wa ndani pia miamba ife kujulikana leo ni kule katika upande wa mataifa ya mchezo na burudani na kapembeni na kamata jambo la habari sporti inasema kiungo wa kazi arejea simba ni baada ya kukaa nje kwa muda mrefu kuuguza majeraha ni kiungo yupi pata nakala yako mjue kinda Tanzania anaitesa Japani habari unapata kurasa ndani ni yupi DNA Diamond imemsaidia kukuza muziki wa Afrika Mashariki DNA Diamond imemsaidia kukuza muziki wa Afrika Mashariki kwenye kipi pata nakala yako ndani zaidi ukipata habari hii Tanzania prison inagomea kushuka daraja habari unaipata iko ndani pia na kapembeni na kamata gazeti hili la wa machinga upande wa michezo na burudani kwa wa machinga sporti hamasa kuelekea kimataifa simba na yanga hawapoi na habari unaipata kurasa 14 hamasa kuelekea kimataifa simba na yanga hawapoi ni tarehe 18 na tarehe 19 wanakwenda tena kukutana na wapinzani wao Mgunda akoma na ubingwa wa ligi kuu yanga yazidi kujikita kileleni kadi nyekundu ya Sesamiro pigo kubwa kwa Man United na Costa Teach alivyokuwa alif karibu na masta wa Bongo habari unaipata kurasa 13 huyu ni msanii wa mziki wa mapiano kule nchini Afrika Kusini ambaye amefariki majuzi jukwani Costa Teach lakini tukachana habari hii hapo tunaangalizia macho pia michezo na burudani majira inasema morali ya uchezaji ya mpa kiburi nabi kuiyo monastery morali ya uchezaji ya mpa kiburi nabi kuiyo monastery matawi yapewa mikakati watakao changia damu kuingia bure kwa mkapa watakao changia damu kuingia bure kwa mkapa kuitazama monastery na yanga kapombe shabalala waipa rufa, waipa furaha simba ni michezo na burudani lakini akapembeni na kama ta gazeti la habari leo michezo na burudani nasema kocha stars amkingia kifua fei lakini msechu tutangaze mazuri ya serikali ya rais Samia huyu ni msanii na watanzania kuvuna kuvuna mamilioni ngumi za dunia upande wa habari unapata kurasa 23 ndani michezo na burudani Azam yasema itajitathmini ni timu ya Azam hii baada ya kufungwa na EF juzi moja kwa sifuri na kuendelea kushuka malengo ya ubingwa yakaendelea kupoa imesema tutakwenda kujitathmini lakini mipango ya nabi usipime iko ndani ni kocha mkuu wa yanga na nikieka pembeni na kamata gazeti na kieka pembeni upande wa na kamata ni pashe michezo na burudani nasema simba waungana kuiwa horoya simba waungana kuiwa oroya yasema sasa ni nguvu moja kwa mkapa jumamosi kibu naye arejesha majeshi pata nakala kwa ndani Gadiola aipa ubingwa Arsenal EPL na Yanga yaiendalia Doz Kali Monastery. Habari unaipata ndani habari picha hapa. Yuko habari picha kibudeni sikubwa ndio mitawala. 
katika upande wa gazeti hili la nipashe mchezaji wa Simba huyu naenda kuhitimisha upande wa michezo na burudani na upande wa majadala na magazeti na subu ya leo na mwana sporti inasema kumekucha Bruno Mgusawa Yanga Mibao yake ya wapagawisha dili lake liko hivi jangwani pata nakala yako wewe ni Brazil yule kutoka kule katika timu ya Singida Big Star wanasema kumekucha Bruno Mgusawa Yanga mibao yake ya wapagawisha dili lake liko hivi jangwani pata nakala chama pia wakazi special rekodi za mbeba kwa oroya Brazil achekelea na bado anapata kurasa ndani lakini Tanzania yapelekea yapeleka nne kafu nikiona nani hao pata nakala na Azam C nao da kivipi pata nakala Moloko agomea mapumziko Moloko agomea mapumziko habari unaipata kurasa ndani wa mwana sporti gazeti hili la michezo na burudani kabisa mahususi kwa ajili ya habari hizo na nipa fursa kwenda kuhitimisha mjadala la magazetini asubuhi ya leo na moja kwa moja kufunga kwetu mjadala la magazetini tunakuletea fursa kuangalia utunyuzi ya jana marudio kama ulikosa fursa kuangazia macho lakini pia tunakupa fursa kuangazia pia vipindi vingine mbalimbali ambavyo vimejiri siku jana bila kusahau kuletea habari mpya ambazo zinaendelea kujiri hapa kwetu Tanzania na kwingineko nje ya Tanzania naitwa Heret Mola nikutakie asubuhi njema katika mazingira magumu kutoka kwa tamaa ya maisha kwani hata wao wana uwezo kufanya kitu kiuchumi na kwa sababu kuna mzee unasema utaji wa maskini nguvu zake mwenyewe wanaweza kutumia nguvu zao wanapishuta kwenye vibarua wakapata mtaji kidogo kanakana kwenye vikundi watu sita na mtu mzima mmoja mfariki dunia baada ya kula samaki aina ya kasa na hao walio kufariki kama ipatao na kimataifa idadi ya vifo kutokana na kimbunga Fred nchini Malawi yafikia 99. Na tahadhari ya tolewa kuhusu ukanu mlipuko wa volkano nchini DRC. Shukran sana kwa baba wa Msalia kutazama matukio ya Dema TV lakini pia kwa ambaye tunatupatia kupitia mitandao yetu mbalimbali kijamii kwa matukio Dema TV. Niko na maana cha Instagram, TikTok, Telegram bila kusahau Facebook. Lakini wewe ambaye pia uko na app yetu ya matukio daima ambayo inakupatia habari kila saa na kila wakati. Hii ni matukio daima out news na mimi naitwa Heret Mola ambaye nitakuletea habari hizi kuanzia kitaifa, kimataifa bila kusahau michezo na burudani. Karibu. Imeelezwa kuwa vijana wanakata tamaa ya maisha na uwezo wa kuwa na uchumi mzuri kuliko wale waliokulia katika mazingira mazuri. Yuo hapo atajikubali na kutumia fursa zinazozunguka vizuri. Raia imetolewa katika ukumbi wa Igoda ya timu ya Ilani Mufindi, mkoa wa Iringa, na kufunzo mafunzo ya ujasiri mali kwa vijana Mufindi ya mwaziri kutoka chuo kikuu cha Iringa, Dr. Blandine Kisavike, na kuongeza kuwa ili vijana wafanikiwe kimaisha, ni lazima jamii ni kuanza na kusahau matatizo yote na kujituma katika kufanya kazi kwa bidii kwa sababu wachangalia nyumbani pale mazingira ni duni. Kwa wengi wamefika mahali wakaona ni maisha kwao ni duni na wanaweza wakafa wakiwa masikini. Lakini ukweli ni kwamba fursa ziko nyingi na kwa wanafunzi ambao wanaishi mazingira yako ya mfindi mfindi na ardhi nzuri ambao wanaweza kujifunza kwenye kilimo, wanaweza kujifunza kwenye ushia ufugaji, lakini pia kuna mabinti ambao wanapenda ushonaji, kuna vijana ambao wanapenda kufunda mechanics na vijana ambao wanapenda kufunda selemara. Kwa hiyo mimi na hasa vijana wa mfindi wasikate tamaa. Ziko fursa nyingi na kwa sababu kuna msema unasema wa mtaji wa maskini nguvu zake mwenye wanaweza kutumia nguvu zao wenye kushuta kwenye vibarua wakapata mtaji kidogo kaungana kwenye vikundi wakaomba hata mkopo serikalini kwenye alimashauri wakapata mtaji na wakafanya biashara zikawakamua katika mashikona washauri vijana wa mpindi wasikate tamaa kwa upande wao washiriki wa mafunzo hayo sifuni mdemu na agata chumi wamesema mafunzo hayo yanaonyesha mwanga wa maisha na kujiona ni tofauti na hivyo na imani ya kuwa mfano bora kwa jamii yao inaozunguka. Mimi mwenye kupata akili. Mimi mwenye kupata akili ya kujitanua kutafuta ku, ku, fursa. Ya kwanza. Cha pili mimi nilikuwa na ndoto za kuwa mjenzi. Na na imani itatimia tu. Na pia kwa sababu sijajifunza mambo ya ujenzi tu 
tajifunza hata ujasiri mali mwingine kama ufugaji, kilimo. Mimi nimetokea katika familia ya mzazi mmoja mamangu alifariki na nina wadogo zangu wawili dadangu na dadangu mmoja katika familia tupo wanne. Mimi dadangu wa kwanza mimi wa pili watatu ipo form 1 kwa mwisho ipo la tano. Hao wote wananiangalia mimi kwa sababu dadangu mwenyewe hayo. Nivyo kwa kijiji nilikuwa natunga familia dogo zangu pia tulikuwa tunaishi na baba. Kwa sasa nimepata fursa hii nimekuja kusoma ili nijikwamwe kimaisha niweze kusaidia familia yangu. Na mimi mradi wa yangu zilipa mgeni amesema mafunzo hayo ni mwendelezo wa mafunzo mbalimbali ambayo yamekuwa kitolewa na mradi wa yangu kwa vijana wa kata tatu za wilaya ya Mufindi ili kuwezesha kiuchumi na inashirikisha vijana mia moja wakiwemo wajumbe 32 wa kamati ya ulinzi na usalama kwa watoto wa kamati ya ulinzi na usalama ya watoto vijijini Simigeni ni meneja wa mradi wa yangu Uh, kwa ujumla mradi wetu wa yam umeleta mafanikio makubwa ndani ya kata tatu, kata ya Luhunga, Mdaburo na Ihanu ndani ya vijiji 16. Tangu mwaka 2021 tulipoanza mradi huu umeonyesha mabadiliko makubwa. Vijana wanafanya mapinduzi makubwa kwenye swala la ujasiriamali, swala la kujitegemea wenyewe baada ya kupata mafunzo haya. Na mpaka sasa mwaka 2021 tunatoa mafunzo kwa vijana wengine mia moja ikiwa ni awamu ya tatu vijana hao kwa sasa wanapata mafunzo ya ujasiriamali pamoja na na mafunzo mbalimbali mbali. pia tunao wawakilishi yani VCPC kamati ya ulinzi wa usalama wa mtoto vijijini wanaendelea nao kupata mafunzo kwa ajili ya kuendelea kusisitiza na kuhamasisha utetezi wa haki za mtoto huko vijijini. Watu saba mfariki dunia baada ya kula samaki ina kasa na tusadikiwa kuwa na sumu kutoka katika kijiji cha Bweni na Kanga wilani mafia kwa ni kwani. Kati ya marehemu hao sita ni watu wadogo kuanzia umri wa miezi saba kutoka kwenye kaya nne tofauti na kwa mambo yenyewe walikufa kwenye kati tofauti kama ambavyo kaimu kamanda polisi mkoa wa Pwani kipolisi Rufiji Kanute mas Kanute msake na kutuelezea hapa taarifa iko ndani. Muda wa saa moja huko katika kijiji cha Bweni na kijiji cha Kanga. Kata ya Kanga, tarafa ya Kaskazini, wilaya ya Mafia na mkoa wa Kipolisi Rufiji. Watu saba toka katika kaya nne tofauti walibainika kufa baada ya kula nyama ya samaki aina ya kasa anayesadikika kuwa na sumu. Majina ya hao waliofariki ni kama ifuatavyo. Wa kwanza anaitwa ni Abdala Hatib Nyakombo, huyu ana miaka minne, ni mshirazi na mkazi wa Bweni. Wa pili ni Makame Hatibu Nyakombo, huyu ana miaka tisa, ni mwanafunzi wa darasa la pili shule ya msingi Bweni. Wa tatu anaitwa Mohamed Juma Makame, huyu ana miezi saba, mshirazi na mkazi wa Bweni. Wanne anaitwa Al Suleiman. Huyu ana miezi nane ni mdengereko na mkazi wa Kanga. Watano anaitwa Salima Dota Omari Mjohi. Huyu ana miaka 28 ni mshirazi, mkulima na mkazi wa Bweni. Wasita anaitwa Minza Dota Vujuma Hatibu. Huyu ana miezi kumi ni mdengereko na mkazi wa Bweni. Na wasaba ni Ramadhan Karim huyu ana miezi nane ni mdengereko na mkazi wa Bweni. Aidha marehemu hao walifariki majira tofauti tofauti katika tarehe tajwa hapo juu. Mili ya marehemu imefanywa uchunguzi wa kitabibu katika hospitali ya wilaya ya Mafia na kukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya taratibu za mazishi. Chanzo cha tukio hilo bado kinaendelea kuchunguzwa na watuhumiwa watatu wanashikiliwa na jeshi la polisi wilaya ya mafia kwa ajili ya mahojiano zaidi. Na idadi ya watu walofariki kutoka na Kimbunga Freddy nchini Malawi mwongezeka hadi kufikia 99 siku ya jana Jumatatu huku vifo vingi huku vifo 85 vikirekodiwa katika jiji la Baltere pekee. Nchi ya jitahidi kuzuia athari za dhoruba ambayo imesababisha uharibifu haswa katika wilaya kumi za mkoa wa Kusini mwa Malawi.
mvua kubwa inapatana upepo mkali miaribu nyumba kusoma barabara na madaraja kuharibu mashamba ya mazao na kutatiza uzalishaji wa umeme hospitali kuu ya rufaa mjini Bater inasema imelemewa na idadi kubwa ya miili ambayo inaendelea kupokelewa au kutoa wito kwa familia ambao zimefiwa ama ambao ndugu zao mpotea kwenda katika hospitali hiyo kutambua na kuchukua miili hiyo kwa ajili ya mazishi kwa hiyo hospitali hiyo inakosa nafasi ya kuchukua wengine hata hivyo dhoruba hiyo imelemaza uwezo kuzalisha umeme huku sehemu nyingi zikabiliwa na katika kwa umeme kwa muda mrefu na kampuni ya kitaifa kuzalisha umeme imesema haiwezi kurejesha nguvu kwa mtambo wake wa kufua umeme kutokana na mlindikano uchafu uliosababishwa na mafuriko hayo na wataalamu wale hiyo wanasema mvua kubwa ya mafuriko itaendelea siku ya Jumanne ya leo huku dhoruba hiyo ikitarajiwa kuanza kuondoka siku kuondoka nchini Malawi na kurejea bahari ya bahari ya Hindi siku ya Jumatano yani ya kesho Speaker wa bunge la Tanzania Dr. Tulia Ason ambaye pia ni mwenyekiti wa kundi la Afrika katika umoja wa bunge duniani alimhutubia mkutano wa 146 wa umoja huo ambapo unaendelea nchini Bahrain wakati ka Olimpia mkutano huo ni kukuza amani na kujenga jamii jumuishi yenye kuvumiliana Dr. Tulia amezungumzia kuhusu juhudi zinazofanywa na serikali ya Tanzania na kushirikiana na bunge katika kuadhimisha amani mahusiano mazuri ya kijamii kwa wananchi wake pamoja na kuheshimu maazimio ya kimataifa kati ya kulinda na kudumisha amani duniani. Katika hatua nyingine utatulia mwasilisha hoja ya dharura kwa niaba ya kundi hilo la kuchagiza kuundwa kwa mfuko wa maafa duniani kwa ajili ya kusaidia nchi zinazoathiriwa na majanga ya asili na mabadiliko ya tabia nchi huko duniani. And friends that said it's important for our respective parliaments to ensure that the government are properly advised on the adoption of policies and implementation of programs that promote coexistence at the time uh, at the same time parliament should pass laws and oversee regulations that promote inclusiveness and fight intolerance this includes criminalizing incidences actions and speeches that divide our societies this must be done timely on time early enough before any escalation uh, dear colleagues and friends i thank you for your attention na kwa kusherekea miaka miwili rais samia sulu hassan madarakani piki piki 85 na shilingi milioni 200 zimegawiwa kwa maafisa wa ganda kilimo katika almashauri ya wilaya ya muleba mkoa ni Kagera kwa lengo la kuimarisha na kuboresha huduma za ugani vijijini ili kuafikia kulima kwa wakati. Akizungumza katika makabidhiano hayo mkoa wilaya ya Muleba Abel Nyamwanga amewataka maafisa wao kusimamia na kutunza pikipiki hizo na kuhakikisha zinafanya kazi ambayo imekusudiwa. Niwatie moyo. Nendeni mkavitumie, nendeni mkajifunze, mwe madereva wema, mvitunze. Baada ya kusombea mkaa hivi, vite, vitendeni vifaa hivyo kwa matakwa yake kwa kiu yake ya mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano na ya mkurugenzi wa mashauri hiyo Elias Kaendabila amewataka maafisa wao kutumia vyombo hivyo kwenye kazi za kazi pekee ili kuweza kuondokana na ajali pamoja na madhara mengine ambayo yanaweza kuepukika wewe ni wasihi sana vyombo hivi vitunzwe lakini pia vitumike kwa matumizi ambayo ni sahihi tu kwa maana ya wakati wa kazi wewe ukiona kwamba una mambo yako sasa unataka kuyafanya wakati wa ka, baada ya kazi vizuri sana ukapaki hivi vyombo alafu ukaendelea sasa na hayo mambo yako ya mengine kwa sababu niwahakishie tu sisi sote hapa mnapotuona kwa umoja wetu tunawapenda sana kwa hiyo tusingependa tuwakabidhi vyombo hivi alafu baadaye tuanze kujuta kwa nini tuli tulikukabidhi chombo hiki ujenzi kituo cha malori katika mtaa wa Ibura manisipa ya Bukoba mkoa ni Kagera muonekana kwa dosari halilopelekea mkuu mkoa huo Albert Lamila kuitaka taasisi ya kuzeno pambana na rushwa nchini itakuwa kuchunguza mradi huo ambao umegharimu shilingi milioni 475.5 hatua ya mkuu wa mkoa wa Kagera imekuja mara baada ya mkuu huyo kupokea taarifa ya ujenzi wa kituo hicho na kuonekana huko dosa nyingi ambazo zinaleta mashaka katika upande wa ulinzi wake ukipita usiku hapa taa hizi ni kama tabatari sio na taa au sio na mafuta kwa hiyo natoa maelekezo kwa mba pamoja na kama nitaweka jiwe la msingi kwa sababu jiwe la msingi si jiwe la kufungua ni jiwe tu la msingi kuonyesha bado kuna kazi zitaendelea nitoe maelekezo kwamba taa hizi inapaswa zibadilishwe na kama mkadarasi aliye supplier anaona kuna ugumu wa kubadilisha 
maelekezo yangu ya pili nitakukuru ifanye kazi ya kukagua mradi huu kwa ujumla ili kuweza kuangalia taa ambazo zilikubaliwa kuwekwa zimewekwaje na kadhalika pamoja na mambo mengine Wataalamu volkano wamesema kuwa umeshuhudia ongezeko la lava juu ya mlima volkano wa Nirangongo Mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii imesababishwa na kushuka kwa lava kwenye maeneo ya wazi ya kina kuelekea kwenye shimo la Kreta na volkano ya Nyamulagira kulingana na data za hivi karibuni. Mlipuko wa mwisho wa Nyamulagira ulitokea mwaka 2011 ukiwa ndio mlipuko mkubwa zaidi wa volkano kuwa kushuhudiwa hata kipindi cha miaka mia moja. Nyamulagira inapatikana katika timu wa mbuga ya wanyama ya kitaifa ya Virunga ambayo ni makao ya ambayo ni makao ya soko ya milimani na iwapo mlipuko huo mpya utatokea lava itashuka kuelekea upande wa mbuga na waangalizi wa volkano leo pogomo mitadharisha siku ya Jumatatu kuhusiana na swala hilo na kwa sasa hakuna vitisho vya mji wa Goma ambako nakaliwa na watu laki sita na sabini kulingana na makadirio ya umoja wa mataifa yalifanyika hivi karibuni lakini jivu la volkano na mawe kupoka na mawe ya kupoa kwa lava vinaweza kuperushwa na upepo katika maeneo ya makazi ili sema taarifa ya uangalizi hiyo ambayo imeendelea kutatadhari kwa wananchi. Na mkazo kijiji cha Kiperasa mwenye nikiteto mkoa ni Manyara, Isa Shabani mnyumbu mka 32 mnusuri na kifo na kulazwa hospitali ya wilaya ya Kiteto baada kupigwa na tembo walionekana kirandaranda mjini kwao. Tembo hao walionekana karibu na makazi yao wa kila mahindi kisha watu wakasogelea na kutaka kupiga nao picha. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa Manyara RPC George Katabazi RPC George Katabazi ameelezea kuwa Machi 12 mwaka 2023 tembo watoto walionekana katika kijiji cha Kiperasa wakati wa mchana wakirandarana kwenye mashamba ya watu walipokuwa karibu nao na makazi yao hata hivyo tembo wao kuwa na shida lakini walianza kucharuka mara baada ya kundi kubwa la watu kuwa sogelea na wengine kupiga nao picha ama selfie halilo hapa usumbufu na kisha kujerui mtu mmoja ambaye kwa sasa milazo katika hospitali ya wilaya ya Kiteto. Hata hivyo jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kuacha kusogelea wanyama wakali kama tembo. Kwa kufanya hivyo ni kuhatarisha maisha yao binafsi. Na ikaka kwa majeruhi Shabani kizuri akizungumza tukio hilo, amesema baada ya taarifa mdogo wake kujeruhiwa na tembo huyo, ilikuwa ni kazi kwenda kuwaokoa hapo kwa kuwa tembo hao walikuwa karibu na yeye. Na ilikuwa rais kusimama Naikuwa rais kusoma kwa kuwa alijeruhiwa zaidi na alipelekea utumbo wake kutoka nje. Na mtazamaji wa Tukorema TV na kwa taarifa hii ya kutoka kule Kiteto we mkoa ni Manyara ya wananchi kutaka kupiga selfie na tembo ama picha na mnyama hatari kama huyo inatoa fursa kwenda kuangazia macho habari za michezo na burudani. Na kocha mkuu wa polisi Tanzania mwenye Zahira amesema Yapokuwa wapo katika nafasi ya mwisho kwenye msomo wa ligi Tanzania bara lakini bado anaamini kikosi chake kitashuka daraja ya msimu huu wa 2022 2023. Polisi Tanzania ilipoteza mchezo uliopita dhidi ya Dodoma GFC iliyokuwa nyumbani uwanja Jamhuri mjini Dodoma Jumapili ya Machi tisa kwa kukubali kichapo cha mabao mawili kwa sifu kwa moja. Hata hivyo matokeo haya yamefanya polisi Tanzania kuendelea kushika nafasi ya 16 katika msomo wa ligi Tanzania ikiwa na alama 19 wanaweza kusanya ndani ya mchezo 25 ulicheza hadi sasa. Kocha Zaira amesema pamoja na kuwa katika mazingira mabaya ya kushuka daraja bado naamini kikosi chake kina nafasi kubwa ya kupambana katika michezo iliyobakia na kujiondoa huko kilipo kwa sasa. Amesema kimehesabu bado na amesema kimehesabu bado na alama za kutosha ambazo zitawaondoa kwenye nafasi ya mwisho na endapo atashinda mchezo uliosalia msimu huu. Na kazi anayoanza kufanya hivi sasa ni kujengea psikolojia mchezaji wake ili kushinda na kupata alama tatu za kila mchezo na kuja mbele yao. Hata hivyo mchezo mitano ambao polisi wa Tanzania imebakiwa nayo na itakwenda kucheza na Singida Big Star ambao itakuwa genini huko Singida, itakuwa na YF nyumbani, Mtibwa Sugar nyumbani, Simba genini na Azam genini. Mchezo ambao bado umeonekana kwa migumu kwa timu ya polisi Tanzania. Na uongozi wa KMCFC umesema utahakikisha mchezo mitano ulobakia katika ligi kuu bara Msimu huu timu yao itacheza kama finali ili kufanikisha usalama wa kuendelea kusalia katika ligi kuu katika msimu ujao 2023-2024. Timu hiyo ya Manispa Kinondoni na Maskani ya Dar es Salaam ilipo kwenye mapumziko ya muda siku kumi kwa kuwa hawatakuwa na mchezo wote hadi Aprili kumi mwaka huu baada ya Alhamis lopita 
kuita pagi rashuga wa bomo wili kwa sifuri. Afisa habari wa KMC Christina Mwagala yamesema anatambua wapo kwenye wakati mgumu lakini watapambana na michezo iliyobakia iliyobaki salama. KMC ipo nafasi ya 12 kwenye msimu wa ligi kuu Tanzania bara ikiwa na alama 26 baada ya kucheza mechi 25. Mchezo wa mitano ulibakia kwao ni dhidi ya Geita Gold nyumbani, Edo Majiji ugenini, Singida Begistan nyumbani, Prison ugenini na BSC ugenini. Mchezo ambao Messi amecheza kama finali ili kuweza kusalia points za juu zaidi na kuendelea katika ligi kuu msimu unaokuja. Natikitimisha na upande burudani na mchezo kifo cha Musa Babas kimeweza kumwibua Profesa J na hilo kauli ambayo imesambaa toka usiku wa jana mpaka leo kutokana na Profesa J ama msanii huyu nguli kabisa maarufu kwa Profesa J majina yake Joseph Aule na mbunge zamani mkumi kuibuka kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram na kuacha ujumbe wa kuomboleza kifo cha Musa Babas Profesa Jay hajawahi kuonekana dharani wala kupaka tisheti kwenye mtandao wa kijamii tangu alipolazwa katika hospitali ya taifa mwembili kwa siku 127 akapatiwa matibabu na baada ya hapo akaachiwa akaruhusiwa kutoka hospitali na kwa usemu tu kwamba anachanga moto mbali mbali za kiafya hata hivyo siku ya jana Jumatatu machi 13 mwaka huu msanii huyo alibuka kwenye ukurasa wake kijamii wa Instagram na kuandika ujumbe ambao ulisomeka kama hivi na kukwenda kunukuu poleni sana wanangu tumuombe babas hapo mzike salama amen ni baada ya msani Roma mkatoliki kupakia video kiomboleza kifo cha babas ambaye alikuwa ni meneja wa mwanzilishi wa kundi la Rosta na loundwa na Roma pamoja na stamina na kupelekea basi kumbwa professor Jay msanii ambaye wengi wamekuwa kuulizia iko wapi mpaka sasa na nini ambacho kiendelea baada ya kutoka hospitali lakini kwa sasa ni ujumbe wa kwanza ambao mpakiwa katika peji yake na hii ndio story ya mwisho kabisa ambayo tunakuletea katika upande wa bali za michezo na burudani katika news yetu ya leo. Na moja kwa moja tukahitimu shot news hii kwa kuangazia tena macho muktasa wa news ya leo. Vijana kutoka katika mazingira magumu kutoka katika tamaa ya maisha kwani hata wao wana uwezo wa kufanya kitu kiuchumi. Na kwa sababu kuna msemo unasema wa utaji wa maskini nguo zake mwenye wanaweza wakatumia nguo zao wanachuza kwenye vibarua wakapata mtaji kidogo kaangana kwenye vikundi watu sita na mtu mzima mmoja mfariki dunia baada ya kula samaki aina ya kasa na kimataifa idadi ya vifo kutokana na kimbunga Fred nchini Malawi ya tikia 99 na tahadhari yatolewa kuhusu uwezekano mlipuko wa volkano nchini DRC Shukrani sana kwa wewe mkoa na matukio ya TV kwa nje siku ya leo mpucha mpaka hapa kilipo. Na mtakie tu siku njema na keni kusi endelea kusaidia na matukio ya TV kwa ajili ya vingine vingi vinavyoendelea kukuletea kila sana kila wakati. Kwa namba wote naitwa Heret Mola. Asante. Iwapo wewe ni msafiri wa mikoa ya nyanda za juu kusini ukitokea Mwanza, Arusha, Dar es Salaam ama Mbeya, sehemu pekee yenye vyakula bomba na usafi wa hali ya juu ni Hope Fast Food Hotel Gumbilo Iringa. Jiachie, utufikie na ufurahie huduma zetu leo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0762 Hope Fast Food Hotel ni chakula halisi bei nafuu furaha ya safari yako. Huu ni wakati wako mkulima na mfugaji kupata huduma bora kwa gharama nafuu zaidi. Alpha Agrovet Supplies Limited wamekuja kuhudumia wewe mkulima kwa huduma za viuatilifu vya kupalilia mazao aina zote kama vile mahindi, mpunga, maharage, chegere, alizeti, soya, vitunguu, nyanya na mazao mengine. Tumekusogezea mkulima. Pia tunauza bomba za kupulizia viuatilifu kwa mazao yote. Zipo bomba za kuchaji na za kawaida. Mashine za kupandia mahindi, maharage, jegele, alizeti, soya, vitunguu na karanga. Ndani ya maduka yetu tunauza viuatilifu vya wadudu, ukungu, kutu na kadhalika. Pia tunauza mbolea aina zote kwa ruzuku ya serikali bila kusahau majembe ya mikono na mabuti aina zote. Alpha Agrovet Supplies Limited. Tunapatikana stand kuu ya zamani miongoni mjini Iringa. Pia tumefungua duka kubwa jipya la kisasa eneo la Samora, roundabout mjini Iringa na Ilunga Mtua. Au unaweza kutupigia simu kwa namba 0 